back again sa aking channel. At ngayon nga, isa na po pala bago video ang ating tatalakayin ngayon. As you can see sa ating title lang ating video is mag-unbox tayo ng Inpads 12. At saka ipapompare natin siya when it comes to the quality and the structure under the sound test ng ating original na AirPods Pro. Ah, uh, uh, AirPods. Okay, bago po ang lahat is gusto ko lang po sana magpasalamatan yung ating mga subscribers po. A road to 400 subscribers na po tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat po na nanonood. Umorder ako ng Inpads 12. Diba din na siya kahapon pa lang. Uh, Inorder ko to siya sa Shopee uh, during the 11-11 sale. Uh, I bought this for around 321 or 115 pesos only. Uh, kahapon lang nga siya dumating. So ngayon is, ipapuntay natin no, ang ating Inpads 12 at saka Airpods Pro. Uh, Airpods. Okay, so yung una po natin ikakumpare is ang ating box o yung outside box ng ating um, dalawang headset. So yung ito nga, yung una is yung ating Inpads 12 at ito yung ating Airpods. So kung makikita ninyo sa ating box at ating Inpads, Ayan. At saka ito yung ating box ng ating airpods. So as you can see, sa ating airpods na box, talaga makikita mo talaga na durable yung box niya. Tsaka talagang uh, hindi siya basa-basa na napupunit o nasisira. Ayan. So color white lang yon. Ito kasi yung trademark ng Apple is puro puti. Ha, majority talaga is puti yung kanilang uh, color. So sa airpods 12, medyo... Hindi siya nga nagkaanong durable at saka madali magbukas yung product. So, nabili ko po itong AirPods sa Ice Center worth 9,419. This is a... Uh, ito naman, Inpads 12. Is nabili ko po ito sa Shopee during the 11-11 sale. Uh, this cost 315 Tapos nakakuha ko ng voucher, free shipping fee. So hindi na ako nagbayad ng shipping fee. So nabayaran ko lang yung amount na lang ng ng impact. Okay, so yung una natin i-compare is yung pagbukas natin sa sa boxes. So dito tumuna tayo sa AirPods. Ayun. So ayun nga, pagbukas mo sa AirPod is bubungad agad sa iyo yung manual. Unlike here in the impacts, pagbukas natin, ayan. So makikita mo na agad yung uh, wireless charging case. Uh, I mean yung charging case ng um Headset, kung saan nandoon yung uh, wireless na headset. Ayan. So, as you can see, pare-pareho sila ng packaging. May cellophane sa gitna. Ayan, nakapack siya, nakapross sa ating mga in-pads. Itong ating in-pads is, na yung lalagyan niya is na yung plastic. Ayan. So, hindi siya masyadong durable. Unlike here sa ating AirPods. Ayan. Na... Talagang, ayan, papel siya, hard paper, hindi ba gamit dito, ano tawag doon. Both of the items, wala silang uh, yung power power adapter. So, you need to buy first your adapter. Okay, so next natin nga, i-unbox, ay uh, gagawin is yung plastic cover ng ating mga um, AirPods. As you can see, so meron talaga silang difference when it comes to the packaging o sa cellophane nila. So, dito tayo sa sa AirPods. So, sa AirPods is, as you can see, talaga makikita mong durable. Um, kaya iba yung kanyang quality ng plastic cellophane. So, hindi siya agad-agad na pupunit o nakakrampol. So, ganito. Ito ngayon ang itsura ng AirPods. Unlike naman here sa ating Inpads. So, as you can see, so medyo yung cellophane niya is hindi masya ganun-ganun ka matibay-tibay. Ayan. So, bubuksan na natin siya. So, I choose the black. Pero, if you want to buy, pwede pa siyang additional color on it or other colors. I have here one, the black one. This is yung Inpads. Tsaka ito yung Airpads. So, sa likod niya, kung pwede natin sa likod, so, dito may nakalagay na na-design uh, by California, Apple California and assembled in China. Unlike here, wala nakalagay. Pero both of them, meron sila parang button dito sa may likuran na hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung para saan. Then, sa lalim din ng, cable, ng charging case is parehong lightning yung kanyang ginagamit. So, aside from that, sa laman pa ng mga boxes dito is dito sa inpads is meron silang free na 
Ito yung sinasabi kong charging cable. Maliit lang siya. Hindi siya ganong kataasan. Tsaka, yung quality naman ng kanyang cable is medyo parang madali lang siyang masira. Pero well, anyways, the price na niyo niya naman talaga yung presyo. Tingnan natin yung structure, physical structure ng dalawa. So, kung dito tayo sa AirPods, dito talaga yung magiging isura niya. So, as you can see, ito yon So, makikita mo talagang Uh, pur, uh, pulido yung pagkagawa. Ito yung nagang makikita mo ang quality ng original na AirPods. Okay. Ito naman tayo sa in-pads. So yung in-pads naman, yung ulang yung kulay sa labas is steel. Ganun din yung kulay sa loob. So kaya pwede sa in-pads ha, magnetic din siya. Compared, uh, which is also the same in the our AirPods, which is also magnetic. Ayan. So kulay black din siya. At saka po, i-compare natin yung size. As you can see, medyo malaki-laki ng konti yung in-pads. Kasa sa air-pads. So, ayan. So, kukunin na natin. Ayan. Just one. Tapos, i-compare natin yung size siya dito. Sa original air-pads. Ayan. Yung comparison. So, I guess, parang mas malaki-laki din yung konti yung in-pads compared sa airpods. So, kung i-compare natin yung weight ng case, mas medyo mas magaan, ah, mas mas magaan ang ang in-pods compared sa sa airpods na original. Kadito din sa pods natin. Yes, medyo mabigat din ito compared here. Okay, so next na naman natin gagawin is ah uh, i-sound test natin yung dalawang iPhone, ang dalawang airpods. So, nakita ko naman na test ko na yung ating quality ng ating uh, AirPods na original. Kasi when it comes to the base of it, uh, yung quality ng sounds, talagang masasabi mong, oh my God, it's worth it. It's worth the the pay. So, kaya itetest natin yung uh, quality ng ating Air AirPods. But for that, isi-check mo na, i-connect ko na natin siya sa ating phone kung gaano kabilis ang kanyang uh, response when it comes to connection or pairing natin. So, Hmm, okay. okay. In fairness, so ganda yung sound quality niya. Pwede siya yung may konting basab lang. Depende pag uh, nimpis mo na yung volume. Pero yung bass niya is also good and okay. Not bad na din siya for the price. Tsaka madali lang siyang, magdali lang siya mag-pair sa ating uh, cell phone. Sa ating iPhone. So, which is good. No? Maganda siya. So, overall, when it comes to the quality of the sound, not bad na itong impads. No? Kasi, mag- uh, will sa halaga ng 15 pesos is makukuha mo na yung at least mga siguro mga 50% or 40% of the quality of the original AirPods. Question is, is it worth to buy? Okay. So, ganito lang kasi yan. Kasi if you have money, naman talaga that is fair to buy the original one, why not go for the AirPods? Kasi makikita mo naman talaga yung uh, yung binayad mo sa quality ng kanyang sound. So, when it comes also to the packaging and to the overall physical appearance of the AirPods, masasabi ko gandang durable siya at talagang magkagal siyang masira. But on the other hand, naman, if presyo may siya gipit tayo sa ating budget, pero in at pasok pa rin tayo sa trending ngayon sa ating uh, wireless headset, is yung may value naman talaga the in-pads well. Not bad na siya for the price of $315. Tsaka, kaganda lang kasi sa in-pads, may mga different colors siya to choose from. So, if you don't like white, kasi yung white is madaling marumihan, so you may go to the darker colors or another colors na yung gusto mo may blue, yellow, at saka magkagawa siya. Kahit anong gusto mo na color na gusto mo is makukuha mo talaga siya. Unlike sa AirPods is isang kulay lang talaga yung available. Wala ka ng ibang choice kung delay ito. Accept it or not. Okay, so that's the end of our uh, vlog for this 
today's episode in which we compared in pad to the AirPods. So, um, that's all for my uh, video for this episode. So, I hope that you do like the video. And I hope our video po na ito ay nakapag-decide na sa inyo whether to buy in pads plug or not. That's all for today. Um, we hope to see you again to my next vlog. Bye-bye.